ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் எலிஸ்டி கிச்சன்லேருந்து சாந்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் வாழைப்பூ பொரிச்ச குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு சின்ன சைஸு வாழைப்பூ ஒரு நெல்லிக்காய் அளவில் புளியை வந்து நான் தண்ணியில் ஊற போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து உளுந்து மிளகு ஒரு அஞ்சு மிளகாய் பெரு பெருங்காயம் கால்முடி தேங்காய் அஞ்சு இந்த குண்டு மிளகாய் இது நீட்டு மிளகாய் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இந்த பூவை ஆஞ்சிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி அந்த நடுவில் இருக்க அந்த காம்பு இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்ன பூன்றதுனால கொஞ்சமாக தான் இருக்குது பூவு இதை நம்ம கட் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம குழம்புல அப்படியே போடும்போது ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலராக மாறிடும் அதுக்காக ஒரு பவுலில் வந்து அந்த நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஏழு நிமிஷம் தண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த தண்ணியில் வந்து இப்போ அந்த பூவை வந்து கொஞ்சம் நாடி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட போகிறோம் இப்போ தண்ணி வந்து ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு நம்ம கை வச்சா கொஞ்சம் சூடு நல்லா ஹீட் தெரிகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ அந்த நம்ம ஆஞ்சி வச்சுக்கிற அந்த பூவை வந்து வாழைப்பூவை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் இருக்கும் அந்த சுடு தண்ணியிலே நல்லா இருக்கட்டும் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து அதோடைய ஹீட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இதுவாகும் நம்ம வந்து இந்த பூ ஆயும் போது நம்ம கையில் வந்து எண்ணெய் தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை நம்ம ஆஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் கையில் ஒரு மாதிரி பிசு பிசு புத்தன்மையும் ஒரு கருப்பாக ஒரு மாதிரி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக ஃபீல் பண்ணாதீங்க நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஆஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் சால்ட் இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா கையில் போட்டு கழுவிட்டாலே அந்த பிசு பிசுப்பெலாம் நமக்கு போயிடும் அதனால் கருப்பாகிடும் கை அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தேவையில் கலந்து விட்டுட்டு இப்போ அப்படியே நான் மூடி வச்சிடுறேன் திரும்ப வந்து ஒரு அடுப்பில் வந்து ஒரு வானல் வச்சுட்டு வானல் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஆயில்லாம் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் அந்த வானல் நல்லா கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் சிம் பண்ணிக்க இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுந்தில் வந்து நம்ம ஆயில் சேர்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம் அதோடைய டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வெறும் ட்ரையாக இருக்கும்போது அதோடைய டேஸ்ட் வந்து கூடுதலான ஒரு மனம் நல்லா வரும் உளுந்தில் அதே மாதிரி உளுந்து வறுக்கும் போது கைவிடாமல் வறுக்கணும் அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தால் தான் ஈவினாக எல்லாமே ஒரு ஈவினாக ச புண்ணிறமாக ஆகும் இல்லைனா கீழே பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து கருப்பாயிலும் மேலே மட்டும் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வரணும் அது வரைக்கும் அந்த வாசனையும் நல்லா நமக்கு தெரியும் பொன்னிறமாக ஆகும்போதே உளுந்தோடைய வாசனை நல்லா நமக்கு தெரியும் பாருங்கள் லேச கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ வந்து மாறிடுச்சு இந்த அளவுக்கு போகும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மிளகு இருக்கு இல்லையா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இதில் இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதையும் அந்த மிதமான ஹீட்டில் ரொம்ப ஹீட் தேவையில் மிதமான ஹீட்டில் அதையும் நல்லா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் போதும் இந்த மிளகு வறுக்கிறதுக்கு அதுக்கடுத்து நம்ம காஞ்சி மிளகாய் அஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகா வந்து அதே மாதிரி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த மிளகாய் வாசனை நெடி வந்து நமக்கு தெரியும் ரொம்ப கருப்பாகாமல் மிதமான ஹீட்டில் வச்சு இதை மாதிரி நல்லா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இந்த வானலோடு விட்டிங்கன்னா அப்படியே கருத்துடும் அதனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா தட்டில் கொட்டி நல்லா காய இது வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் பூ வந்து அந்த சுடு தண்ணியில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நல்லா தண்ணி பிழிஞ்சிட்டு ஒரு தட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பூவில் இருக்கிற பால் பார்த்திங்களா அந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா படிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து குழம்பு வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பூ அந்த பால் வந்து அதில் படியாது அந்த டேஸ்ட்டும் மாறாமல் இருக்கும் நல்லா நல்லாயிருக்கும் 
அதனால தான் இந்த சுடுதண்ணியில் நான் போட்டு வச்சேன் இதில் உப்புலாம் போட தேவையில்ல அவசியமே இல்லை அப்படியே போட்டிங்கனாலே போதும் இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம வந்து பவுடர் ஆக்கிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஆரிச்சு இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் கால் முடி தேங்காய் வந்து நான் ஏற்கனவே திருகி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் குழம்புல நல்லா கலந்து வரும் அதனால தான் நைஸாக இருக்கு இல்லைனா திப்பி திப்பியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு வானல் வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம தாளிக்கும் போது நெய் விட்டு தாளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான சுவையில் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே நெய் பிடிக்காது அதனால் நான் ஆயில் தான் இப்போ விடுறேன் ஆயில் வந்து மிதமான ஹீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதில் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிட்ருக்கு ரொம்ப வந்து எண்ணெயெல்லாம் காயும் போது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்காதீங்க எதை போட்டாலும் உடனே கருகிடும் இப்போ பெருங்காயத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அரை அரை ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுட்டு இப்போ நான் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் இல்லையா பூவு அதையும் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கு அந்த பூ வந்து ரொம்ப ஃபீலாக இருக்குங்க நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணிங்க ஏன்னா இதில் நான் எனக்கு நல்லா வெந்துடும் அதனால் நான் அப்படியே இது பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா துவலை வதக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த பூவுடைய அந்த பால் இருக்குது இல்லையா மீதி இருக்கிறதும் வத்திடும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப துவர்ப்பு தன்மை இல்லாத மீடியம் மீடியமாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு அதனால தான் இப்போ நான் வதக்கிறேன் இதை வதக்கும் போதே அதில் நல்லா வந்து வெந்துடும் அதுக்காகவும் அது வந்து ஆயில் வந்து ரொம்ப சேர்க்காதீங்க இப்போ இது மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு கை விடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா இப்போ தோலை வதக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம புளியை வந்து நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் புளி வந்து எலு உங்களுக்கு புளிப்பு தன்மை வேணால் எலுமிச்ச அளவுக்கு எடுத்துங்க இல்லை சில உங்களுக்கு புளி வந்து ரொம்ப பிடிக்காது அதனால் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு சின்ன சைஸில் எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கொதிக்க விடணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம எல்லாமே கலந்து விட்டு நம்ம இது பண்ணும்போது அது கொதிச்சிடும் புளித்தன்மை போயிடும் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சிட்டு இதில் இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து புளி வந்து புளி தண்ணி ஹீட்டாக இருந்தேன்னா அது கட்டி கட்டி ஆயிடும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கரைச்சி இப்போ அதில் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா இதை இப்போ கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ கலந்து விட்டுட்டு இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பாருங்க நல்லா ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு இந்த ஏழு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி திக்காக வந்துருச்சு குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பொறிச்ச குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நாலு பேருக்கு தேவையானது இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப சைட் டிஷ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் இதை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வாழைப்பூ மடல் இருக்கு இல்லையா இதை தூக்கி எரிஞ்சிடாதீங்க இதை வந்து நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக்கி இதை நான் காய வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து இதில் ஒரு மருந்து நான் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்றதுக்கு எனக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு நான் இதை செஞ்சு வீடியோவாக செஞ்சு அனுப்புகிறேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுது இதை இதை வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ